அரசியல் கலோம்னாலும் திரையுலகம் நாளும் தமிழ்நாட்டுல ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் இந்த இரு துருவங்களை கடக்காம ஒரு தலைப்பு முழுமை பெறாது கொரோனாவால அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த ஊரடங்கு காலத்துல இவங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமா நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில தமிழ்நாட்டுல பல முக்கிய புள்ளிகள் சென்னையில உள்ள தங்கள் வீடுகள்லயும் சொந்த ஊர்கள்லயும் தங்களை தனிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க குறிப்பா பலருக்கு வழிகாட்டியா இருக்கக்கூடிய பிரபலங்கள் இந்த கடைபிடித்தல அதிக கவனத்தோடும் கட்டுப்பாட்டுடனும் பின்பற்றி வராங்க தமிழ்நாட்டுல ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு கமல்ஹாசன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்காரு எல்லாவற்றிலையும் முன்னோடியா இருக்க விரும்புகிற கமல் கொரோனா வைரஸ் தற்காப்புலையும் அதனையே பின்பற்றி இருக்கார் கமல்ஹாசன் தன்னோட பொழுதை எப்படி கழிக்கிறார் முற்றிலும் தனிமைப்படுத்துதல்ல இருக்கிற கமல்ஹாசன் அவரது வீட்டுல இல்லைங்கிற தகவல் கிடைச்சதும் ஆச்சரியம் அடைஞ்சோம் வீட்டுல இல்லைனாலும் பின்னர் வேறு எங்க இருப்பார் கமல்னு விசாரிக்க தொடங்கணும் அதுல சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கு கமல்ஹாசன் தற்போது சென்னை எம்ஆர்சி நகர்ல இருக்கிற சோமல் செட் எனும் சர்வீஸ் அபார்ட்மெண்ட்ட தங்கியிருக்காரு தனிமை பாதுகாப்பு திட்டமிடல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக தான் கமல் இந்த முடிவை எடுத்திருக்காரு மேலும் இங்கு வர விருந்தினர்கள் தங்கள் பயண வரலாறு மற்றும் சுகாதார நிலையை விவரிக்கிற அறிவிப்புல கையெழுத்திட வேண்டும் இது விருந்தினரை சரிபார்க்க அனுமதிக்கும் முன்பு நிர்வாகத்தினரால் ஆராயப்பட்டு பின்னரே அனுமதிக்கப்படுவாங்க முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார நடைமுறைகள் கடுமையா இங்க பின்பற்றப்பட்டு வருது இந்த நவீன அபார்ட்மெண்ட் ஹோட்டல் மூன்று பெட்ரூம்களோட சமையலறை மற்றும் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் வாஷர் உள்ளிட்ட சகல வசதிகளோட அமைக்கப்பட்டிருக்கு இங்க இருக்கிற கமல்ஹாசன் தன்னை சந்திக்க யாரையும் அனுமதிக்கவோ தானும் வெளியே போறதோ இல்ல உணவை ஆர்டர் செய்யற வசதிகள் இருந்தாலும் கமலுக்கு வெளியே இருந்து மூன்று வேலையும் உணவு வருது ஹோட்டல் உணவை தவிர்த்த கமல்ஹாசனுக்கு நடிகையும் மக்கள் நீதி மைய கட்சியின் உயர்நிலை குழுவை சேர்ந்தவருமான ஸ்ரீபிரியா வீட்டிலிருந்து உணவு வரதா சொல்றாங்க ஒரே ஒரு இளைஞர் மட்டும் உணவை கொண்டு வந்து கதவுக்கு அருகில வைச்சிட்டு தகவல் கொடுத்து விடுவாராம் அந்த இளைஞர் கிட்ட உணவை பெறும் கமல் தானே பரிமாறி கொண்டு உணவருந்தி வராரு மற்ற நேரங்கள்ல கிளாசிக்கா கொண்டாடுற உலக சினிமாக்கள் அவருக்கு ஆஸ்தானமான கலைஞர்களோட படைப்புகள் அரசியல் ரீதியான காணொலிகள் புத்தகங்கள்னு தன்னை சுறுசுறுப்பாவே வச்சுட்டு வராரு கமல் சமீபத்துல கமல்ஹாசன் பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதம் மக்களை கவர்ந்திருக்கிறதா தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கு குறிப்பா இளைஞர்களுக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல கமல் பேசுறது புரியல அவரோட நிலைப்பாடு குறித்த குழப்பம் ஏற்படுதுன்னு கமலை விமர்சித்து வர இளைஞர்கள் கூட கமலோட இந்த கடிதத்தை வரவேற்று பகிர்ந்து வராங்க இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட கமல் உற்சாகம் அடைஞ்சிருக்காரு அவருக்கு நெருக்கமானவங்களும் மக்கள் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கறதும் இதுதான்னு சொல்லியிருக்காங்க கமல் தன்னுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்து தீவிரமான யோசனையிலையும் தயார்படுத்துதலையும் இந்த நாட்களை செலவிட்டு வராரு மேலும் கட்சி நிர்வாகிகளோட அன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் கொரோனா பாதிப்பு குறித்த அப்டேட்டும் வீடியோ காலில் பேசும்போது வாங்கிடுறாராம் கமல் ரஜினிகாந்த் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு கொரோனாவால பல பிரபலங்களும் தங்கள் வீட்டுல பணிபுரிகிற பணியாட்களை அவங்களோட சொந்த இல்லத்திலேயே இருக்குமாறு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா கமல் விஜய் ஆகியோர் இதில் கடைபிடிச்சிருக்காங்க ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற பணியாட்களை அங்கேயே தங்கிக் கொள்ளுமாறு சொல்லிட்டாராம் வெளிநபர்கள் யாரும் உள்ள வராமலும் உள்ள இருக்கிறவங்க யாரும் வெளியே போகாமலும் கட்டுப்பாட்டோட இருந்து வராங்க ரஜினியோட உதவியாளர் அவருக்கு வரும் அழைப்பை எடுத்து பேசி வராரு முக்கியமான பிரமுகர்னா உடனடியா பேசுறவர் சொல்றதை குறிப்பெடுத்து கொண்டு ரஜினிட்ட கொடுத்துடுறாரு உதவியாளர் ரஜினி பேச வேணும்னா சார் இப்ப பேசுவாருன்னு கூறி ரஜினிட்ட கொடுத்துட்டு அமைதி காப்பார் உதவியாளர் தகவல் மட்டும் கொடுத்தா போதுங்கிற பட்சத்துல உதவியாளர் கிட்ட ரஜினி கொடுத்து அனுப்பின குறிப்பு மட்டும் இருக்கும் இந்த சமயத்திலையும் வழக்கமா தான் கடைபிடிக்கிற தியானம் யோகானு ஈடுபட்டு வர ரஜினி அதே வேலையில அரசியல் குறித்தும் தீவிர ஆலோசனையில இருக்காரு குறிப்பா அவரோட நெருங்கிய நண்பர்கிட்ட கடைசியா திமுகவோட முதல் தேர்தலில் பெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கை எவ்வளவு தமிழ்நாட்டில் அப்போதைய சூழல் எப்படி இருந்தது போன்ற தகவல்களை திரட்டி வரார் ரஜினி திமுக மட்டும் இல்லாம எம்ஜிஆர் கட்சி துவங்கிய போது முதல் முறை வென்ற வாக்கு எண்ணிக்கை ஜெயலலிதா வைகோ மூப்பனார் ராமதாஸ் விஜயகாந்த்னு அனைத்து அரசியல் தலைவர்களோட முதல் தேர்தல் வெற்றி குறித்தும் முதல் தேர்தலில் அவங்க கட்சி பெற்ற வாக்குகள் எவ்வளோனும் கணக்கெடுப்புகள்ல இறங்கியிருக்காரு விரைவில் கட்சி துவங்க இருக்கிறதால இந்த முடிவுகளை வைத்து காய் நகர்த்த திட்டமிட்டிருக்கார் ரஜினி இது போக மாலை நேரங்களில் தன் அடித்ததில் தனக்கு மிகவும் பிடித்த பழைய படங்களை பார்த்து வரார் ரஜினி மலரும் நினைவுகளை அசை போட்டபடி காலத்தோட மாற்றங்களை நிதானமாக சுவரெடுத்து வரார் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் ரஜினிகாந்த் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க